നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലസിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു കെട്ടിടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് പെയിന്റിങ് എന്നത് വളരെ ആകർഷകമായ പെയിന്റിങ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീടിൻ്റെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം അതുപോലെ തന്നെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യം അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ദൃശ്യമാണ് വിപണിയിലുള്ള പെയിൻറ്റുകളുടെ വൈവിധ്യം ഏത് പെയിൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം നമ്മിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രധാനമായും പെയിൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ് എന്ന കളർ അതേപോലെ തന്നെ റിസൈൻ അഥവാ പശ എപ്പോക്സിയും അക്രലിക്കും സിലിക്കോണുമാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പശകൾ അതുപോലെ തന്നെ സോൾവൻറ്റ് ഈ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻറ്റിൻ്റെ മുഖ്യ ഘടകമാണ് സോൾവൻറ്റ് ബാഷ്പീകരിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങുകയും അത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫിനിഷിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റിനെ വെറ്റായിരിക്കുവാൻ അതായത് എപ്പോഴും പെയിൻറ്റിനെ ലിക്വിഡിറ്റി നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോൾവൻറ്റ് എന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം പ്രധാനമായും പെയിൻറ്റുകളെ പ്രൈമർ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ഓർ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഇനാമൽ അക്രലിക് സ്പെഷ്യൽ പെയിൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് പ്രൈമർ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം പെയിൻറ്റിന് മുൻപേ അടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൈമർ എന്നത് പെയിൻറ്റ് സർഫസിൽ നന്നായി പിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൈമർ പുതുതായിട്ട് അടിക്കുന്ന വോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിലും നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് മാറ്റി പുതിയൊരു പെയിൻറ്റ് അടിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നാം പ്രൈമർ നിർബന്ധമായും അടിച്ചിരിക്കണം ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിൻറ്റുകൾ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം തന്നെ അകത്തളങ്ങളിൽ അടിക്കുന്ന പെയിൻറ്റുകളാണ് ഇൻറ്റീരിയർ പൊതുവെ അകത്ത് ധാരാളം സ്മെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കും സോ അത്ര സന്ദർഭം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയറിൽ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പെയിൻറ്റുകളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് എക്സ്റ്റീരിയറിലാകട്ടെ ഓയിൽ ബേസ്ഡ് പെയിൻറ്റും ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദീർഘനാൾ നിലനിൽക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫെയ്ഡിങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ഫങ്കൈ അതുപോലെ മറ്റ് പൂപ്പലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിൻറ്റുകൾ ഇൻറ്റീരിയർ പെയിൻറ്റുകളാകട്ടെ അത് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യുവാനും സർഫസ് നന്നായി കഴുകി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ളത് ഇവയുടെ ഉപയോഗവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നാം ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിൻറ്റുകൾ അടർന്നു പോകാത്തവയും സൺലൈറ്റിൻ്റെ നിരന്തരമുള്ള കോണ്ടാക്ട്സിൽ നിറം മങ്ങാതെയും നിൽക്കണം ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന ഘടകമില്ല മറിച്ച് അത് ധാരാളം ഉപയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ അഴുക്ക് പുരളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം അഴുക്ക് പുരളുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും അത്തരം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലാവണം ആ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ പെയിൻറ്റ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആവുന്നതാണ് നല്ലത് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് പെയിൻറ്റുകൾ ധാരാളം ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ളതും പക്ഷേ ഉണങ്ങാൻ ധാരാളം സമയമെടുക്കുന്നതുമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മിനറൽ സ്പിരിറ്റുകളായ തിന്നറ് ടർപ്പൻറ്റൈൻ തുടങ്ങി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓയിൽ ബേസ്ഡ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക്കുകളായ ആൽക്ലൈഡ് കൊണ്ടോ ലിൻസിഡ് പോലുള്ള നാച്ചുറൽ ഓയിൽ കൊണ്ടോ ആണ് ആൽക്ലൈഡാണ് വിലക്കുറവ് കടുപ്പവും ആൽക്ലൈഡിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഓർ ലാറ്റക്സ് പേര് സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം തന്നെ വാട്ടർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സോൾവൻറ്റായി വർദ്ധിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ വളരെ എളുപ്പവും വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങുന്നതും എന്നതാണ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ മേന്മ പക്ഷെ അധികാലം നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ ഭിത്തികളിലും സീലിങ്ങുകളിലും ഒക്കെ യോജിച്ച ഒന്നാണ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പെയിൻറ്റ് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് പെയിൻറ്റ് തരുന്ന ഇനാമൽ എന്ന ടേം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹാർഡ്നെസ്സും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ഉള്ളവയാണ് പൊതുവെ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് ജനലുകളിലും വാതിലുകളിലും ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉണങ്ങാൻ ധാരാളം സമയമെടുക്കുന്നതുമായ പെയിൻ്റ് ആണ് ഇനാമൽ
അക്രലിക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യ റിസൈൻ അഥവാ ബൈൻഡിങ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് ധാരാളം വിസ്കോസിറ്റി ലഭ്യമാണ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിന് അക്രലിക് ലാറ്റക്സ് അക്രലിക് ഇനാമൽ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം വെറൈറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന വസ്തുത അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മിക്സിങ് എന്നിവ അതിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ നാം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ നാം മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കവറേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അഡിക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ പെയിൻറ്റ്സ് ആൻറ്റി മോൾഡ് ആൻറ്റി മിൽഡ്യൂ ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിലോ ഫയർ റിട്ടാർഡൻറ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് സ്പെഷ്യൽ പെയിൻസുകൾ ഈർപ്പരഹിതമായ അഥവാ ആൻറ്റി കണ്ടൻസേഷൻ അഡിക്റ്റീവായിട്ട് കിച്ചണിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ പെയിൻസുകൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ കാണുക അടുത്ത വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് തീർച്ചയായും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലഭ്യമാകുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക താങ്ക്